യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിഷിതമായ നാമം ഈ വൈ ഈ വൈകിനകത്ത് വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ചിക്കനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങൾ മുമ്പാകെ കടന്നു വരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഈ നല്ല സമയത്ത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോ നിമിഷവും വഴി നടത്തുന്നല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകി തന്ന് നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക നമുക്കറിയാം നാം പോലും ചിന്തിക്കുന്നതിനും നാം പോലും നിരൂപിക്കുന്നതിനും നാം പോലും വിചാരിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് കർത്താവ് നമ്മെ ശ്രേഷ്ഠമായി പരിപാലിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അമ്മൻ ഈ ഈ ഈ നിമിഷം വരെയും അമ്മൻ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വൈകവേളയിൽ നിങ്ങളുമായി അല്പനേരം ദൈവവചനവുമായി കടന്നു വരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകിയ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപതാം അധ്യായം അമ്മൻ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളായിരിക്കും നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അമ്മീൻ ഇന്ന് പകൽ നാം ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം നാം ചിന്തിക്കുന്ന അമ്മൻ ദൈവ വചനത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ശീർഷവൽക്കരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുക അമ്മൻ അതിനൊരു തലക്കെട്ട് ഞാൻ നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം ദ വെരി നേച്ചർ ഓഫ് ആ ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം അമ്മൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഈ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ചിന്ത വേറെ ഒന്ന പക്ഷെ ഞാൻ അത് വായിച്ച് താഴോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെരി നേച്ചറിനെ പറ്റി അവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിയ ഈ സമയത്ത് അല്പനേരം നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അമ്മേൻ നമുക്കറിയാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് അപ്പുസ്തലനായ അമ്മേൻ മത്തായി തന്നെയാണ് ഇത് ഏകദേശം എൺപത് തൊണ്ണൂറ് എ ഡി കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായി ചിന്തിക്കുന്നു അമ്മൻ ഈ പുസ്തകത്തെ അമ്മൻ ഏഴായിട്ടാണ് അതിനെ വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം വളർച്ചയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അമ്മൻ തൻ്റെ ശൈശവ പ്രായത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുകയാണ് അമ്മൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായി അവിടെ കാണുന്നത് അമ്മൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗരാജ്യത്തെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് അത് അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അവിടെ കാണുന്നത് അമ്മൻ നമ്മുടെ കർത്താവ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗലീലയിലുള്ള സുവിശേഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റി നാം അവിടെ കാണുകയാണ് എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു നാലാം ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്മൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ നേരിട്ടതായ അമ്മൻ പ്രതിസന്ധികളും അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷന്മാരും സാധുക്യരും വന്ന് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റിയും കർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതായ കർത്താവിന് നേരിട്ടതായ പ്രതികൂലത്തെ പറ്റി അവിടെ അപ്പോസ്റ്റോലൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അമ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അവിടെ കാണുകയ അമ്മൻ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മൻ ക്രിസ്തോളജി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയും എക്ലിഷ്യോളജി ദൈവ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയും നാം അവിടെ കാണുക നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് അവൻ അമ്മൻ അമ്മൻ ക്രിസ്തോളജിയും എസ്കെറ്റോളജിയും അമ്മൻ എക്ലിഷ്യോളജിയും അമ്മേൻ സംസാരിക്കുന്നത് നാം അവിടെ കാണുക അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വരെയും നാം അത് കാണുക അമ്മൻ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശു ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് എരു എരുശലേമിലേക്ക് കടന്നു പോകുന
ഐ മീൻ അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യരുഷലേമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഐ മീൻ എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം സംഭവിച്ചതായ ചില കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം ആ സമയത്ത് കർത്താവ് പ്രസ്താവിച്ചതായ ചില കാര്യങ്ങളെയാണ് നാം ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഐ മീൻ ഈ ഇരുപത് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തെ നാം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു നാല് ഭാഗങ്ങളായി ഒന്നാമത് കർത്താവ് അവിടെ ഒരു ഉപമയെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് മീൻ ദൈവരാജ്യം ഒരു മീൻ വിനിയാടിൽ അല്ലെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ വിളിച്ച ഐ മീൻ ഐ മീൻ ഒരു ലാൻഡ് ലോഡിനോട് സാദൃശ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഐ മീൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഐ മീൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായി ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ മഴയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി ഐ മീൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കണം ഐ മീൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഈ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ഐ മീൻ സഫറിങ് ആൻഡ് ഡെത്ത് കർത്താവ് താൻ ഇനി നേരിടാൻ പോകുന്ന ക്രൂശും മരണത്തിൻ്റെ ഐ മീൻ തീവ്ര അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെയും നാം അവിടെ കാണുന്നത് ഐ മീൻ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരായി ശബരി മക്കളുടെ ഐ മീൻ അമ്മ കർത്താവിൻ്റെ അടികൽ വന്നിട്ട് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഒരാഗ്രഹം കർത്താവുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് ഐ മീൻ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഐ മീൻ തൻ്റെ വഴിയാത്രയിൽ രണ്ട് കുരുടന്മാരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് നാം അവിടെ കാണുക ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം വരെയും നാം അത് കാണുക ഐ മീൻ നാം ഈ വാക്യങ്ങൾ ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഐ മീൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുക ആക്ച്വലി അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് ഐ മീൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ടു നോട്ട് ബി ലേസി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മടിയന്മാർ ആകരുത് ഐ മീൻ ആ ഉപമയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും മടിയന്മാരാകരുത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ടു നോട്ട് മർമർ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും പിറുപിറുക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആകരുത് വാക്യം പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നാം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാണുക ഐ മീൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ എൻജോൾ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് നമുക്കിനെ നാം കഷ്ടത സഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചുവട് വെക്കുമ്പോൾ കഷ്ടങ്ങൾ നേരിടും അതിനെ സഹിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാകണം വാക്യം പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ഐ മീൻ നാലാമത്തെ ഭാഗം ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ ാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അമ്മേ ശിഷ്യന്മാരുടെ അമ്മ അടുത്ത് വന്നിച്ച് കർത്താവിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ഒരു മകൻ നിന്റെ ഇടത്തും ഒരു മകൻ നിന്റെ വലത്തും ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തെ നാം അവിടെ കാണുക വാക്യം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അവിടെ കാണുന്നത് കർത്താവിനെ നാം വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടെ നാം അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം ആ രണ്ട് കുരുടന്മാരുടെ അമ്മൻ അമ്മൻ അവിടെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും അവരെ നിരോത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടും അവൾ വളരെ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നതായി നാം കാണുകയാണ് ദാവിതപുത്ര ഞങ്ങളോട് കരണ തോന്നണമെന്ന് വളരെ ശക്തിയോടെ അവർ വിളിക്കുന്നത് നാം കാണുകയാണ് അപ്പം അഞ്ച് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഇന്ന് ഈ വൈകിയവേളയിൽ ഞാൻ ുമായി പങ്കുവെക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഐ മീൻ പ്രകൃതത്തെ പറ്റിയാണ് ദ വെരി നേച്ചർ ഓഫ് അവർ ലോഡ് ഐ മീൻ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ അവിടെ കാണുന്നത് അതിന്റെ വാക്യം ഒന്നിലാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഈസ് ലൈക്ക് എ ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഓണർ ഹു വെൻ ഔർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്
അപ്പം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ നമ്മെ അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്നത് ദ ഗോഡ് ഹു സീക്ക് ഹാസ് നമ്മെ അന്വേഷിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മെ തിരയുന്ന ദൈവം അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ കഴിവോ നമ്മുടെ മിടുക്കോ അല്ല നാം ദൈവസ്വനതിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുല മഹിമ കൊണ്ടല്ല നാം ദൈവസ്വനതിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടല്ല നാം ദൈവസ്വന ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ദൈവം നമ്മെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണ് എന്ന് ഇന്ന് പകൽ നാം തിരിച്ചറി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാം തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാകണം ദ ഗോഡ് ഹു കം ഇൻ സോർച്ച് ഓഫ് ഹസ് നമ്മെ തെരഞ്ഞു വന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് നോക്കണേ ഇവിടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ ലാൻഡ് ഓണർ ആ ആ ഉടമസ്ഥൻ ആ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഐ മീൻ വർക്കേഴ്സിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവനത്തിൽ നമ്മെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് ഐ മീൻ യെസ് കെ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഫോർ ദസ് ഈസ് ദ ലോഡ് ഗാഡ് ബി ഹോൾഡ് ഐ I will both search my sheep and seek them out. Now, okay. he said, He said, He said, He said, I will be able to find my sheep. 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 We will not be able to find my sheep. We will not be able to find my sheep. We will not be able to find my sheep. We will not be able to find my sheep. We will not be able to find my sheep. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവമാ അമ്മ നമ്മെ എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല നാം സേവിക്കുന്നത് പകരം നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നാം ആകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന നമ്മെ തെരഞ്ഞു വരുന്നതായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാം തിരിച്ചറിയണം നോക്കണം ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിരാവിലെ ആ യജമാനൻ അമ്മൻ അമ്മൻ ജോലി സ്ഥല ജോലി സ്ഥലത്ത് അധ്വാനിക്കേണ്ടതിന് വർക്കേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞു പോകുകയാ ചെയ്തത് അല്ലാതെ വർക്കേഴ്സ് അവന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയായില്ല അമ്മൻ വർക്ക് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് ആ ലാൻഡ് ലോഡ് ചെല്ലുവാൻ ഇടയായി ആ വർക്കേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അടി അരികിലേക്ക് അമ്മൻ ഈ ലാൻഡ് ലോഡ് ചെന്നതുപോലെ ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ നാം ആയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മെ തെരഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് പകൽ നാം തിരിച്ചറിയണം അമേൻ തുടർന്ന് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഫോർ ദ സൺ ഓഫ് മാൻ ഇസ് കം ടു സി and to serve the, uh, that which is lost nokne deiva putran bhoomilekku karannu vannad endina anyushipanam nashtapettu poyidine veendedukkumanu mathre engil inna pagal deiva paidile nammada kartavu namme tharanja vannad naan nashtapettu poyidayirunno naan deivasunnil agannu poyidayirunno namme tharanja nammada kartavu veruvan idiyai engil inna pagal bhara padarada nammada jeevanathil aarum ende koode illanna nam orthu nirasha padarada aarum ende koode ഇരിക്കാനില്ല ആരും എന്നെ സഹായിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് നടന്നു വന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നോക്കണെ കർത്താവ് കടന്ന് ചെന്നടത്തെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരം അവിടെ ചലിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കണെ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാ നയിന്റെ വിധവിയുടെ മകനെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് ജനം പട്ടണത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാ നോക്കണെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് അവൻ നൈൽ പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാർത്താവ് അവിടോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ വിലാപത്തിന് അവിടെ ഒരു അറുതി വരുവാൻ ഇടയായി ദുഃഖത്തിന് അവിടെ ഒരു അറുതി വരുവാൻ ഇടയായി എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അവൻ വലിയവൻ നമ്മുടെ ജീവനത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകും അപ്പൊ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൈവം അവൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് പകൽ നാം തിരിച്ച് ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് നാം തിരിച്ചറിയണം നോക്കണേ എന്ത് സംഭവിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞു വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് എസ് കെ എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇത് വായിക്കുകയാണ് ഐ വിൽ സീക്ക് ദ ലോസ് ബ്രിങ് ബാക്ക് ദ സ്കാറ്റേഡ് ബൈൻഡ് അപ് ദ ബ്രോക്കൻ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻ ദ സിക്ക് ബൈ ദ ഫാറ്റ് and the strong i
bring back the scattered amen chitarapattirikkunnathine namen madakki veruthuvan devam nammade arigilekku verukiya esekiel pravajaganilude devathinte aalma vilichu parayiya njan njan verukiya endena njan verunnathu amen chitarapattirikkunnathaya adan chitarapattirikkunnathaya chilathine njan kooti veruthendathine amen chidari kadakkunnathine orumichu kootendathine engil inna pagal deiva paidile nammade jeevanathil kartavu nammade arigilekku kadannu vannal kartavu nammade jeevanathilekku അമൻ നടന്നു വന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ആദ്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ചിതറി കിടക്കുന്നതിന് അമൻ കർത്താവ് കൂട്ടുവാൻ ഇടയാകും ചിതറി കിടക്കുന്നതായ അനുഭവങ്ങളെ അമൻ ജീവനത്തിനകത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വണ്ണോ അമൻ തകർന്ന് കിടക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണോ അമൻ ഉടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായ ചിലതിനെ പണിയുവാൻ തക്ക വണ്ണോ ദൈവം നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരികയ നോക്കണെ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അമൻ കർമ്മേലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ആദ്യം ചെയ്ത പരിപാടി എന്തെന്നറിയുമോ അവൻ യാഗപീഠ ാണെങ്കിൽ <laughs> നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് അപ്പോ ദൈവം കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലകത്തേക്ക് നടന്നു വരുവാൻ നാം അനുവാദം കൊടുത്താൽ കടന്നു വരുവാൻ നാം അനുവാദം കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത് സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ജീവനത്തിൽ ചിതറി കിടക്കുന്നതിന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ദൈവം രണ്ടാമത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എസ് എക്കൽ പ്രവാചകന്റെ ആ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ഹീ വിൽ ബൈൻഡ് അപ്പ് ദ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് അമേൻ അമൻ കഠിനമായി മുറിവേൽക്കപ്പെട്ടതായ നിരാശയിൽ കിടക്കുന്നതായ വേദനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽത്തിരിക്കുന്നതായ ഹൃദയത്തെ അവൻ ആശ്വസിപ്പിക്കും അവൻ ആ മുറിവുകളെ കെട്ടുന്ന ദൈവം ഇന്ന പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ ജീവനത്തിനകത്ത് ഹൃദയത്തിനകത്ത് വേദനകളാൽ പുളഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളാൽ നീറിപ്പുകയെന്ന അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ ഇന്ന പകൽ ദൈവം നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അവൻ ആദ്യം അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവൻ ചിതറപ്പെട്ടതിനെ അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്ക് രണ്ടാമത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവൻ അവൻ നമ്മുടെ ജീവനത്തിൽ മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന ആഴത്തിൽ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായ നാറ്റം വമിക്കുന്നതായ ഹൃദയത്തിലെ മുറിവുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണക്കുവാൻ ഇടയാകും ഇന്ന പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ ഹൃദയത്തിലെ വേദനകൾ എത്ര വലുതായി കൊള്ളട്ട് ഹൃദയത്തിലെ മുറിവുകൾ എത്ര തീവ്രമായി കൊള്ളട്ട് ഹൃദയത്തിലെ അമ്മൻ മറ്റുള്ളവരാൽ നേരിട്ടതായ പ്രതിസന്ധി എത്ര അമ്മൻ എത്രമാത്രം വേദനയേറിയതായി കൊള്ളട്ട് ഇന്ന പകൽ ദൈവം നിന്റെ അകത്തേക്ക് നടന്നു വരുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്താൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും ം കൊടുത്താൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മുറിവുകളെ കെട്ടുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നാം സേവിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് നാം ക്ഷണിക്കണ്ട ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവനത്തിൽ നാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലെ മുറിവുകളെ കെട്ടുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നാം സേവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ഒന്ന് അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവൻ നമ്മുടെ ചിതറപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും രണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുറിവുകളെ അവൻ കെട്ടും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ബലഹീനമായതിനെ അവൻ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ബലഹീനമായി കിടക്കുന്നതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എസ് എക്കൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ആ വാക്യത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കണെ ബലഹീനമായി കിടക്കും ാണെങ്കിൽ ശത്രുവായവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് 
ഒരു വിളിച്ചു പറയുക ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന പക ദൈവ പൈതലെ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന ആത്മീക മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന അവൻ തളർന്നു കിടക്കുന്നതായ ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുന്നതായ ജീവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ ഇന്ന പക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുക ഞാൻ കടന്നു വരികയ എന്തിനാ ദൈവം കടന്നു വരുന്നത് നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അവൻ ഏലിയാവിനെ ബലപ്പെടുത്തിയത് പോലെ അവൻ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മുടെ ആരിക്കലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അമേൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൈവം അമേൻ അമേൻ കടന്നു വന്നാൽ അവൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവം ഹി വിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ദ ശിഖ് അമേൻ അവിടെ അങ്ങനെയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഇല്ല റോമർക്കെതിരെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ വെൻ വി വ യെറ്റ് without strength in due time Christ died for the ungodly nokane nam pelahinarai irunna pol thanne christu namakku vendi yaagamaayi endena christu namakku vendi yaagamaayi da endena christu namakku vendi amen bhoomilekku kadannu vannathu amen onnu yohanna ende pusthakam naal lekhanam adinna naalam adhyayam adinde onbadamathu vakkathil ingane ezhudirikkunu in this was manifested the love of god devathinte snehathe pradarshipichu endela pradarshipichu towards us because that god sent his only begotten son into the world that we might live through him nam avanilude jeevikkendathana devam tande egajadanaya putrane namakku vendi ayachu nokane devam nammade jeevanathilekku kadannu vannal adutha sambhavikkana nannariyo namakku jeevan ulladai thirigeya yedu jeevana ivide uddesh ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവനാണോ അല്ല നമ്മുടെ ആത്മീക മനുഷ്യൻ ജീവിക്കപ്പെടുകയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീക മനുഷ്യൻ അത് ജീവനുള്ളതായി തീരുകയാ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഈ ആത്മീക മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളതായി തീർന്നത് അവൻ ക്രിസ്തു മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമം അവന്റെ ഉയർപ്പിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നവരാ നാമം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നവരെന്ന് ഇന്ന് പകൽ നാം തിരിച്ചറിയണം നാമം ജീവനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ വഴി നടത്തി എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന ജീവനെന്ന ഏകന്റെ അനുസരണക്കിടനാൽ അമേൻ ലോകത്തിലേക്ക് പാപം വന്നു അമേൻ ലോകത്തിലേക്ക് മരണം വന്നു നോക്കണേ ഏകന്റെ അനുസരണത്ത സകല മനുഷ്യരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു അമേൻ അവനിലൂടെ ആരിലൂടെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ സകല മനുഷ്യരും ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനിടയാൽ എങ്കിൽ ഇന്ന പകൽ ദൈവപൈതലെ നമ്മുടെ ജീവനത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നാൽ അമേൻ പാപത്തിൽ മരിച്ചു കിടന്നതായ നമ്മുടെ ജീവനെ അവൻ ക്രിസ്തു ജീവിപ്പിക്കുവാനിടയാകും അതുകൊണ്ട് പൗലോ സപ്പുസ്തോലൻ പറയുന്നു ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവനത്തിൽ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഗോഡ് വിൽ കം ടുവേർഡ്സ് എസ് നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്ന് നാം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യം ഹി വിൽ കം ടുവേർഡ്സ് എസ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൈവം ആൻഡ് വെൻ ഹി കംസ് വാട്ട് ഹിസ് ഡു ഐ മീൻ ഹി അവൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ ചിതറി കിടക്കുന്നതിനെ അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അമേൻ അമേൻ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയതിനെ അമൻ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കും അവരുടെ ഹൃദയ നുറുക്കത്തിനെ അവൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവൻ ഹീൽ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിലൂടെ നമുക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കുകയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത നാം ദൈവത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലണ്ട ഹി വിൽ കം ടുവേർഡ്സ് നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കേണ്ടത് അമേൻ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് അമൻ ഹി റിവാർഡ്സ് എസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തെ തരുന്ന ദൈവമാ നോക്കണേ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹി അഗ്രീ ടു പേ ദം എ ഡിനാരിയസ് ഫോർ ദ ഡേ ആൻഡ് സെൻഡ് ദം ഇൻ ടു ദ വിനിയാർഡ് നോക്കണേ അമൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അമൻ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഉപമ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹി അഗ്രീ ടു പേ ദം ഞാൻ അവൻ അമൻ 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 ആ ലാൻഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓണർ അവരോട് അഗ്രീ ചെയ്തു ഒരു ഡിനാരി ഒരു വർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ വെയ്ജ് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകി തരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവപൈതലെ നമ്മുടെ ജീവനത്ത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാം ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നത് അമ്മ ചുമ ഊഹാഭോഗത്തിൽ പുറകെയല്ല നാം ക്രിസ്തുവിനെ സേവിച്ച ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നാം ചുവട് വെച്ച നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കണേ ഹി ഇസ് എ ഗോഡ് ഹു റിവാർഡ് നമ്മെ 
മാനിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഫലത്തെ തരുന്ന ദൈവം നോക്കണേ ഇന്ന് ഈ വാക്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ ആർക്കും കടക്കാരനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ ആർക്കും കടക്കാരനായ ദൈവമല്ല ലോകത്തിലെ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ കടക്കാരായ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നല്ല മഴയുള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി അമ്മൻ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുക ക്ഷമിക്കുക ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹി വിൽ പേ യു ഫോർ യുവർ റിവാർഡ് ഹി വിൽ ഗിവ് യു ദ റൈറ്റ് റിവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായ അമേൻ അമേൻ റിവാർഡിനെ നമുക്ക് നൽകി തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് സോ നാം സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ ആർക്കും കടക്കാരനല്ല ഹി ഇസ് നോട്ട് എ ഡെപ്റ്റർ ടു എനി വൺ നോക്കണേ നമ്മുടെ ദൈവം ഹി ഇസ് നോട്ട് എ ഡെപ്റ്റർ നോക്കണേ റോമർ കേരള ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുക ഗോഡ് വിൽ റീപേ ഈച്ച് പേഴ്സൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു വാട്ട് ദി ഹാവ് ഡൺ നോക്കണേ നാം ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പ്രതി പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്ന ദൈവമാണ് റോമർ രണ്ടിന്റെ ആറിൽ നാം അത് കാണുക നാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്താൽ നാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ചുവട് വെച്ചാൽ നാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് പ്രതിഫലം തരുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് അമേൻ പിന്നെയും അമേന ഒന്ന് കൊരിന്ത ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ആയും അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ നാം വിശ്വസ്തയോടെ സേവിച്ചാൽ ദൈവത്തെ നാം ആഴമായി സ്നേഹിച്ചാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്തത്വം ഇങ്ങനെയാ I mean, however, as it is written, no eyes have seen what no ears have heard and what no ma- human mind has conceived the thing God, that God has prepared for those who love him. No, because the devil is not the devil. 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 The devil is not ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോടെ നാം ചുവട് വെക്കുമ്പോൾ ശരിയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒന്നും നാം കണ്ടെന്ന് വന്നേക്കത്തില്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് കൊരന്തിയ ലേഖനത്ത് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയും ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏഷ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്തത്വം അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അതിങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഒരു കാത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നാത്തതായ വലിയ നന്മകളെ നമ്മുടെ പക്കൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് അമ്മൻ നമ്മൾ ദൈവസനത് വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നാൽ നാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ചുവട് വെച്ചാൽ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ഐ വിൽ റിവാർഡ് യു ഞാൻ നിനക്ക് തക്ക പ്രതിഫലത്തെ തരുന്ന ദൈവം ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയുമോ ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കണ്ണും അത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു 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 ഹൃദയത്തിനും അത് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു കാതും അതിനെ പറ്റി ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു പുതിയതൊന്ന് നമുക്ക് നൽകി തരുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് നമുക്ക് നൽകി തരുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും നമ്മുടെ നിരൂപണങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ളത് നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകിയ വേളയിൽ നാം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാം തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാകണം ചോദിക്കാൻ ഓട്ടം നീ തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നിനക്ക് എന്താ ഉള്ളേ എന്ന് പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചാൽ പൗലോസ് പറയാം അമേൻ എന്റെ അക്ഷരീയമായി ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല അമേൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് നീതിയുടെ ഒരു കിരീടം എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീതിയുടെ രാജാവ് നീതി ന്യായം വിധിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാ ഈ ഭൂമിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നന്മയും നാം കണ്ടെന്ന് വന്നേക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് മുഹാന്തരം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടതേ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അമേൻ അമേൻ രണ്ട് തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാലാമത്യായും ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന
സത്യം അനു പദവിയും അമേൻ അമേൻ സമ്പത്തും നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്ന പകൽ നീ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം നാം നിസ്വസ്ഥതയോടെ നിന്നാൽ നാം ദൈവശ്രന് നല്ല പൊർപ്പൊരുതിയാൽ നാം ഓട്ടം തികച്ചാൽ അമേൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നാം കാത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു നീതിയുടെ കിരീടത്തെ ദാനമായി തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നീതിയുടെ കിരീടത്തെ ദാനമായി തരുന്ന ഒരു നീതിയുള്ള ന്യായാധിപനെ നമുക്കായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ന് പകൽ നാം തിരിച്ചറിയണം അമേൻ ഈ നീതിയുടെ കിരീടം എന്താ പോലോസ് ഇത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ നീതിയുടെ കിരീടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീ നീതിയുടെ കിരീടത്തെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പൗലോസ് പറയും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ പൗലോസ് നീ കണ്ടത് അമേൻ ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വന്നു അമേൻ അവന്റെ പ്രഭയാൽ അമേൻ സൂര്യന്റെ തേജസ് പോലും ഒന്നുമില്ലാതാരി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അവൻ അത്രമാത്രം മഹത്വമുള്ളവനാ അവൻ അത്രമാത്രം ശോഭയുള്ളവനാ അത്രമാത്രം സുന്ദരനാ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനോട് പറ്റിച്ചേരുവാൻ മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ അവനോട് ചേർന്നിരുപ്പാൻ മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയ സമ്പത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയ കുലമഹിമകളെ സകലത്തെയും വിട്ടുകളഞ്ഞച്ച് ഞാൻ അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുകയാ ആരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പൗലോസ് ഓടുന്നത് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന അവൻ ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതൽക്കൽ വെച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന എന്റെ ദൈവമുണ്ട് എന്റെ കർത്താവുണ്ട് അമൻ അവനോ അമൻ ആ ദൈവത്തോട് ചേരുവാൻ എന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരപ്പാൻ എന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരപ്പാൻ എന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനോട് അമൻ ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്നേക്കുമായി നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞ ആ നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് മതി അമൻ ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള വാസം മതി എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം അത് ഉയർത്ഥമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം അത് കേവലം ഒരു അബദ്ധ വിശ്വാസമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് അർത്ഥവത്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് അത് വിലയേറിയതാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തെങ്കിൽ അവൻ പോയതുപോലെ നമ്മെ ചേർപ്പാനായി മേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മേഘത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന അമൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നാം സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന പകൽ ദൈവ പൈതലേ നമുക്കൊരു ഒരു റിവാർഡ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു റിവാർഡ് ഉണ്ട് ഈ ലോകം നമ്മെ നമ്മെ പുച്ഛിച്ചാലും ഈ ലോകം നമ്മെ നിന്നിച്ചാലും ഈ ലോകം നമ്മെ പരിഹസിച്ചാലും ഭാരപ്പെടേണ്ട ഈ ലോകം നമ്മെ ഉപദ്രവിച്ചാലും ഭാരപ്പെടേണ്ട അമൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നാം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അവനോട് കൂടെ അവന് ഉയർപ്പിന്റെ ദിവസത്തിൽ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ നാം തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു റിവാർഡ് ഉണ്ട് ദർ ഇസ് എ റിവാർഡ് ഫോർ എസ് നമുക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് ഐ മീൻ ഇവിടെ ഐ മീൻ ഈ ഉടയവൻ അവർക്ക് അവൻ ഐ മീൻ ഐ മീൻ അവിടെ വന്ന വർക്കേഴ്സിന് റിവാർഡ് കൊടുത്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ഹി വിൽ ഷോർലി ഗിവ് എസ് എ റിവാർഡ് നമുക്കൊരു റിവാർഡ് തരുന്ന ദൈവം ആകെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട് ഷെൽ ബി ഡു ഇൻ ഓർഡർ ആസ് ബി ആർ ഹാവിങ് എ റിവാർഡ് നമുക്കൊരു റിവാർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാട്ട് ഷെൽ ബി ഡു അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തതായി നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ മീൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് അറിയാം work with all your heart നമ്മൾ ഹൃദയംഗമായി നാം സേവ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം ഹൃദയംഗമായി നാം ദൈവത്തിന്റെ വേല തികയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം കൊലോസ്സ് ലേഖനം 3 ന്റെ 23 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണിക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു whatever you do work at it with all your heart ningal poorna hrudayathode ningal pravartikkanam as working for the lord nam deivathinu vendi pravartikkunnathu pole not for human master since you know that you will receive uh, an inheritance from the lord as a reward it is the lord christ jesus you are serving nokane nammude jeevarathil namakku oru reward ullathu kondu namakku oru 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 reward deivam vechirikkunnathu kondu deivam nammodu aahvanam cheyina karyam ennu nariyumo nam nam poorna hrudayathode ദൈവസന്നിധിയിൽ വേല ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിന്ന് നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിന്ന് വേല ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല അമേൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിനും പ്രാധാന്യതയുള്ളത് എങ്കിൽ ഇന്ന് പല കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ
ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ട് ഐ മീൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ട് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ട് ഐ മീൻ ഐ മീൻ ഈവൻ ഇഫ് ഒരു സർവെന്റ് ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ആ സർവെന്റ് ജോലിയിൽ പോലും നാം ദൈവസന പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നാം സേവ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്നു എന്ന പോലെ നാം ചെയ്യണം ഐ മീൻ നമുക്കൊരു റിവാർഡ് ദൈവം വെച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന് എന്ന പോലെ നാം സകലത്തിലും ഐ മീൻ നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നാം സേവ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം എങ്ങനെ സേവിക്കണം നാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നാം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് നാം സേവ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പൗരസ് അമൻ 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 നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുരിന്റെ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ഫോം നിങ്ങൾക്കൊരു റിവാർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം ഒരു ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവസനത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു I mean, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let none, nothing move you away. Uh, given yourself full to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not way. Namada Christu velu la namada adhu anu vyartham alla igayal. I mean, unna namada Christu velu nagatta adhu anu. Deivatil na urrappulla varai irikkana. Randamada deivat namada lagri ikkana gariam. As we are having a reward, we need to stand firm in Christ. Christu velu na urrappulla uvaikthika. പലതും നമ്മെ മാടി വിളിച്ചേക്കാം ഈ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ നമ്മെ നമ്മെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നേക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകം നമ്മെ മാടി വിളിക്കുമ്പോഴും ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ നമ്മെ മാടി വിളിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവസനത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം നാം ദൈവസനത്തിൽ ഉറപ്പോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരിക്കണം അതാ ദൈവം നമ്മളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമേൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം I mean, we have a reward for us. Do not be wary. I mean, we have to be able to achieve our lives. We have to be able to achieve our lives. We have to be able to achieve our lives. Let us not become wary in doing good. For, all, for at the purpose time, proper time, we will reap a harvest if we do not give up. We have to be able to achieve our lives. We have to be able to achieve our lives. We have to be able to achieve our lives. We have to be able to achieve our lives. We have to be able to achieve our lives. തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് തക്ക സമയത്ത് നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നാം തളർന്നു പോകരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നാം എന്ത് ചെയ്യണം നാം ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം രണ്ട് നാം ദൈവസനത്തിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടു കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാം ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് നാലാമത്തെ കാര്യം നാം ദൈവസനത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം അമ്മൻ ദൈവം അതാ നമ്മളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഹിസ് മാസ്റ്റർ റിപ്ലൈ then good and faithful servant you have been un- uh, I mean, you have been faith- faithful with a few things i will put you in charge of many things come and share in your master's happiness nokane parishuthalmaavu avade rekapadithe irikkunnathu nallavanu vishwasthanamaya dasane nee alpathil vishwasthanayirunno njan ninne adhikathil vicharaganaakku inna pagal devappa enne kelkuna amen devappa idella nam devasune vishwasthanayirikkan thayaraayal devasune vishwasthadiyodu kuda nilkkuvan nam thay ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മെ ആധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കോ എന്റെ പകൽ നമ്മുടെ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ നാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളിൽ നാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദൈവം നമ്മൾ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷികൾ നാം വിശ്വസ്തതയോടു കൂടെ നിന്നാൽ നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് നമ്മെ അമ്മ നമ്മെ ആധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് അമേൻ അപ്പൊ നാം കണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലൂടെ നാം കാണുവാൻ ഇടയായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ നമ്മെ തെരഞ്ഞു വന്ന ദൈവമാണ് അമേൻ നമ്മൾ അവനെ തെരഞ്ഞു പോയത് നാം ദൈവത്തെ തെരഞ്ഞു പോയതല്ല ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞു വരുവാൻ ഇടയായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മെ റിവാർഡ് ചെയ്യുന്ന ദൈവം നമുക്കൊരു റിവാർഡ് തരാമെന്ന വാക്തത്വം ചെയ്ത ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്
ദൈവം പറയുമ്പോൾ നാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നാം ദൈവ സന്നിധിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം ഐ മീൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതം നാം ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം മൂന്ന് നാം മടുത്തു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത് നാല് നാം ദൈവ സന്നിധി വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം അപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം കണ്ടു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്ന് അവൻ കമ്പാഷനേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈസ് സോ കമ്പാഷനേറ്റ് ഗാഡ് ഈസ് ഗാഡ് ഓഫ് കമ്പാഷൻ എന്ന് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതാണ് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുക ഐ മീൻ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി എന്താ ഈ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഐ മീൻ ദൈവം തെരഞ്ഞു പോയി ഐ മീൻ അവിടെ അരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് ആ ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ അടികിലേക്ക് വരികയായിരുന്നില്ല ഐ മീൻ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയ ദൈവം ഐ മീൻ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയ ആ ലാൻഡ് ലോ ഹി വെന്റ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എ വർക്കർ ഐ മീൻ ദേ ഐ മീൻ വർക്കേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞു പോയതാ നാം അവിടെ കാണുന്നത് ഐ മീൻ രണ്ടാമത് ഐ മീൻ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇൻ ദ തേർഡ് ഹവർ ഹി വെന്റ് അഗൈൻ നോക്കണേ മൂന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിലും ഹി വെന്റ് അഗൈൻ ഐ മീൻ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും കാണുന്നത് ഐ മീൻ ഹി വെന്റ് അഗൈൻ ഇൻ ദ സിക്സ്ത് ഹവർ ആൻഡ് ഇൻ ദ നൈൻ ഹവർ ആൻഡ് ഇൻ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഇലവന്ത് ഹവർ ഹി വെന്റ് അഗൈൻ നോക്കണേ അവിടെ ദൈവം ഐ മീൻ ഐ മീൻ നാല് വട്ടം അഞ്ചു വട്ടം പോകുന്നതാ നാം കാണുന്നത് ഐ മീൻ ആ ലാൻഡ് ലോഡ് അഞ്ചു വട്ടം പുറപ്പെട്ടു പോകുകയാ എന്തിനു വേണ്ടിയാ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് വേലക്കാരെ തിരഞ്ഞു വേലക്കാരെ തിരഞ്ഞ് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാരെ വിളിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഐ മീൻ ഐ മീൻ പോവുകയാ ഐ മീൻ അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഐ മീൻ ബിക്കോസ് നോ വൺ ഇസ് ഹയർസ് ദേ ആൻസർ നോക്കണേ ഐ മീൻ പതിനൊന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിലും ദൈ ഐ മീൻ ആ ലാൻഡ് ലോഡ് പുറപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ചില ആൾക്കാരെ അവിടെ കണ്ടു ഐ മീൻ ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിയില്ലേ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു ദിവസം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചെലവഴിച്ച് കളയുകയാണോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചെലവഴിച്ച് കളയുകയാണോ അപ്പൊ ആ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വേലക്കാർ അവിടെ പറയുകയാണ് ഐ മീൻ ഞങ്ങളെ ആരും ഇതുവരെ ഒന്നിനും വിളിച്ചില്ല ഞങ്ങളെ ആരും ഒരു ജോലിക്കും വിളിച്ചില്ല ഐ മീൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ജോലി തരുവാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു നോക്കണേ അത്ര മാത്രം ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ടിരുന്ന ആ വ്യക്തികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഐ മീൻ ഈ ലാൻഡ് ലോഡ് പറയുക നിങ്ങൾ എന്റെ ആര് എന്റെ എന്റെ വേല സ്ഥലത്തേക്ക് പോ നോക്കണേ നമുക്കറിയാം നാം എല്ലാവരും പ്രോഫിറ്റ് നോക്കി പോകുന്ന വ്യക്തികൾ നമുക്ക് ലാഭം എവിടെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി പോകുന്ന വ്യക്തികൾ നോക്കണേ ഇവിടെ ഐ മീൻ ഐ മീൻ ഏർലി ഇൻ ദ ഡേ ആ ദിവസത്തിന് ആദ്യം ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ് ലോഡ് പോകുവാനിടയാ അവിടെ വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കണ്ടു അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഐ മീൻ പിന്നെയും വന്ന് മൂന്നാം മണി മൂന്നാം മണി നേരമായപ്പോൾ പിന്നെയും പോയി അവിടെ അല്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഹവേഴ്സ് ഈ വെൻഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അവിടെയും പിന്നെയും കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അവിടെ കണ്ടു അവിടെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സിക്സ് ഹവർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ആറും ഒമ്പതും മണിക്കൂർ അവൻ ആ ലാൻഡ് ലോഡ് പോയി അവിടെ വേലക്കരെ ആക്കുന്നത് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അത് അത് നഷ്ടമല്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം അവർ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും വർക്കേഴ്സ് അവിടെ കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഒമ്പതാം മണി നേരത്ത് പോയപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന വർക്കേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ മണിക്കൂർ പോയ വർക്കേഴ്സോ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ ഗുണം ഇരിക്കുന്നത് അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഗുണം ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ആൻഡ് ഗോഡ് അപ്പനെ ആ ലാൻഡ് ലോഡ് അവരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നെ പകൽ ദൈവ പൈതലെ എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്ക് ഫോർ ഗോഡ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നവന് ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ വോട്ട്സ് യു ഏജ് നമ്മുടെ ഏജ് നോക്കുന്ന ദൈവത്തെ അല്ല നാം സേവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറവുകളെ നോക്കുന്ന ദൈവത്തെ അല്ല നാം സേവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകേടുകൾ നോക്കുന്ന ദൈവത്തെ അല്ല നാം സേവിക്കുന്നത് ഐ മീൻ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽ നമ്മോട് കരണ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സ
കൊള്ളാമേ ഇരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിൽക്കുകയാണ് ആരും എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല ആരും എന്നെക്ക് വേണ്ടി ഒരു കര നീട്ടുന്നില്ല എന്ന ഭാരപ്പെട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം ഈ ലാൻഡ് ലോഡ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അമേൻ അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അമൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഈ ലാൻഡ് ലോഡ് അവരെ അവർ അവന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ ഇന്ന് പക ദൈവ പൈതലേ നാം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് അവിടെ ആ ലാൻഡ് ലോഡ് അവരുടെ അമൻ 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 തന്റെ ലാഭത്തെ അവിടെ നോക്കിയില്ല ആ ലാൻഡ് ലോഡ് അവന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ നോക്കിയില്ല പകരം അവരെയും ജോലിക്ക് അസൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ അമൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവനത്തിൽ വലിയ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കഴിവുകളൊന്നും പറയാനുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവരെയും ജോലി കസേം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം തിരിച്ചറിയണം നമ്മെയും അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അമൻ ഒന്ന് കുരുന്ത ലേഖനം ഒന്നാമത്തെയായ മതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് but god chose the foolish thing of the world to shame the wise god chose the weak things of the world to shame the strong he chooses lowly things of this world and disappoint and dispose thing and the things that are not to nullify the things that are not can devam avada cheyidathu devam terenjedukkunnathu aariyanna avade regapaduthi irikkunnathu balahinamayidine kulinamayidine nigrishtamayidine devam terenjeduthengil inna pagal deiva paidile nam parayunnundagum ende ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവുകളില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രേഷ്ഠ പദവികൾ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവത്തെ ആത്മാവ് കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ കുറവുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ തള്ളിക്കളയാത്ത ദൈവം നമ്മുടെ കുറവുകളെ കണ്ട് നമ്മെ തള്ളിക്കളയാത്ത ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് നാം നോക്കിയ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ പോകുന്നത് അവർ ഉത്തമന്മാരെ തേടിയാ പോകുന്നത് അമ്മൻ യജു ായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തേടി പോകുമ്പോൾ അമൻ ജ്ഞാനികളെ തേടി ലോകം പോകുമ്പോൾ അമൻ സമ്പന്നന്മാരെ തേടി ലോകം പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നികൃഷ്ടമായത് കുലീനമായത് ഫുളിഷായതുമായത് ചിലതിനെ തെരഞ്ഞ് അമൻ ദൈവം പോകുന്നത് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കാണുക എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവ പൈതല് നിനക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ലേ ഒരു പ്രാപ്തിയുമില്ലേ ഒരു ജ്ഞാനവുമില്ലേ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാം തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ മഹാകരുണയുള്ള ദൈവം അവൻ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഈ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിലും അവരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയ അവൻ ആ വേലക്കാർ അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കാം അവരെ ആരും വിളിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ നിരാശയിലായിരിക്കാം ഇന്നെ പകൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഹോപ്പ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആക്കി തീർക്കുന്ന നമ്മുടെ നിരാശയെ അവൻ ആനന്ദമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നാം സേവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് പകൽ നാം തിരിച്ചറിയണം അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കമ്പാഷനേറ്റായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ആ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നതിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവ ഗോഡ് ഇസ് എ റൈറ്റ്സ് ഗോഡ് അവൻ നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ നീതിമാനായ ദൈവമാണ് ഹി ഇസ് എ റൈറ്റ്സ് ഗോഡ് അവൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബട്ട് ഹി ആൻസർ വൺ ഓഫ് ദം ഫ്രണ്ട് ഐ എം നോട്ട് I'm not being unfair to you. Didn't you agree with, uh, with the work with for uh, one denarius and take your pay and go on? No, I mean, I mean, a landlord, I mean, 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 to exalt her in judgment and the holy god who will show himself holy in righteous nokane nammada devam ava needimananana avane thanne velippaduthana devam rendu timotheosile legana nalamathi ayam adhi ettamatha vakyathil ingane edirikkana in the future there is laid laid up for a crown of righteousness with the lord the righteous judge will award me that day and not not only to me but also to all who love his appearance nokane namande prathikshadai kai kaathirikkana oru vyaktikkum amen avan nalge കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥലനായി പൗലോസ് പറയുക എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു നീതിയുടെ കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവന്റെ പ്രത
If God has promised anything, they will not murder. Walk to them, cheat at one angle. I walk to the Naravet and the Dayoma. I mean, walk about an Elmar and Takavana. I mean, Manishanella in the Dayo, watching them a party picking now. Engel in the Pagadeva by the lake, Nam Tiricha and the Karimunda. Namada Dayom, he's a righteous God. Namada Dayom, I'm a needy man. I a Dayoma. Adana Namada Chiva, Nam Tiricha and the Garia. Namada Deva to the Prager the Manada. One Namata Namada Deva to the Prager the Manda. One Avaname. I mean, Nameter and Yuana Deva. രണ്ടാമത്തെ ദൈവത്തിന് പ്രകൃതം എന്താ നമ്മുടെ ജീവനത്തിൽ അമേൻ അമേൻ അവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാ I mean, he searched for us and he gives us a reward. Namakuru, reward on Algana, Namada Deva. I mean, Munamatagari, Namada Deva Tinapragam, he is a compassionate God. Namada Chibaratel, Name Ariana, Namishni Hikana, Name Manishlakana, Uru Deva Tiana, Nam Shevi Canada, Nokane Brai Leganama, Nali de Patanjaling in Idirikana. For we do not we do not have a high priest who, who cannot sympathize with our weakness, but one who has tempted in all things as we are yet not without sin. About a parish of Talma Recopert in Name Pole, I mean, you pull milk, cut on the one there, I mean, number and a public in the Oro, British and the Unipovich, cut on the boya, or Mahapuru Hidana, Namakula, Engel in the Pagalam Tiricharina, Namada Chiva to the Kurva Galekanda Namur, Manasaliana, or the even the God who is so compassionate, yet to Mamsan and Amkanda the Ginea, he is a righteous God, Namada Devon, Nidimana, Yadioma, Engel in the Pagamaka, they within Munbage, Namada Kandagaliadaka, are they within Munbage? Number of the Tepaga, Namka Pratikam, Alpanera, they were Sunni Panam, they were Tinavatan Kilpan, Namasa Haichulo, they were Tingle Kanamada Kandagala Tika, Perishatana Pidavi, Angada Vachanatana in the Nepa, Pidavi, Angada Praga de Tepatichin di Pan, they may Anginang Kakrabadano, Angada Praga de Tepatichin di Pana, Adena Diana Pan, Angel Kakrabadana, Angada Snehatana in the Nepa, Angadial Mavana Yangla Nara Chata, Itramatra Yangla Snehikina, Itramatra Yangla Kaidana, Itramatra Yangla Kuwaiti Pravartikina, or Devate, Anga. I mean, I mean, younger Chiba to Dana Maitali, I get a Kribagal Kain on the Yapa, younger Tanatai TL Pigano, they make a Sunday wishes to order Nelpan or Krabaderna, I get a Sunday Land, they make a wish to order Old One or Krabaderna, and they kill Kanoro, they will pay the Langana Pada, but I think a summer Pigano, our ever Irikan Edangal, our ever Irikan Sahajangal, they with Tanakaram, our order to recommend the Chalikana, they with Tanapravati, our order to recommend the Ayakananga, the Williest Nehatan, I know they get it to the Pa, younger Tanatai to know, it's a total younger Sahaj, little total younger Pelapertillo. I'm going to part of it. I think I'll be able to pick a crop of wood. I'm going to name a matron. We are a pretty one in a very no. So I'm going to part of it. I think summer picking. No, yes, you could still name until the name. Amen. Kirtana made that. I'm a great kid. God bless you all. God bless you.